హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ యొక్క వర్కింగ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ అప్లికేషన్స్ గురించి ఈరోజు మనం చెప్పుకుందాం సో ఈ టాపిక్ చేయమని అడగడం జరిగింది సో అందుకోసమే ఈరోజు మనం చేస్తున్నాము దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా టెక్నికల్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సేఫ్టీ వీడియోస్ అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము దాని ద్వారా మీరు మన గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీరు పొందొచ్చు అండ్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఒక యాప్ ఉంది సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక సీక్వెన్స్లో ఉంచడం జరుగుతుంది సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే వన్స్ మేము రెడీ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు ఆ వీడియోస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఈరోజు మన టాపిక్ చూద్దాం ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ ఈడిఎం అంటాం సో దాని యొక్క వర్కింగ్ అప్లికేషన్స్ గురించి అడ్వాంటేజెస్ గురించి డిజడ్వాంటేజెస్ గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం ఓకే సో మనం ప్రీవియస్గా ఈ ఈడిఎం యొక్క వర్కింగ్ మనం తెలుసుకున్నాము సో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఆ ప్రీవియస్ వీడియో లింక్ మీరు ఒకసారి దాన్ని చూస్తే క్లియర్ కట్గా అర్థం అవుతుంది అయినా సరే ఒకసారి బ్రీఫ్గా మీకు ఈ ఈడిఎం ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకేంటి అంటే ఈడిఎం అనేది ఒక ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్తో మనం మిషనింగ్ చేస్తున్నాము ఇది టూలు సారీ ఇది టూలు ఇది వర్క్ పీస్ ఓకే సో ఈ రెండిటి మధ్య గ్యాప్ అనేది ఉంది ఓకే ఇక్కడ మనకేంటి అంటే ఈ గ్యాప్ని కవర్ చేయడానికి ఒక డై ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక పంపుతో మనం ఇలా సర్క్యులేట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఇలా సర్క్యులేట్ చేస్తున్నాము సర్క్యులేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే జనరల్గా మనం ఈ టూల్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ వర్క్ పీస్కి ఈ టూల్కి మధ్యలో గ్యాప్ని మనం ఈ గేర్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది సర్వో సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ గేర్ అరేంజ్మెంట్ ద్వారా దాన్ని ఈ మూమెంట్లో మనకి ఆ గ్యాప్ వచ్చేలాగా క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఇలా పైకి తీసుకెళ్తే గేర్ అనేది మూవ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది తక్కువ ఎక్కువ అవుతుంది కిందకు మూవ్ చేస్తే తక్కువ అవుతుంది సో డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి దీని మూమెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఒక కెపాసిటర్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టము వీటికి మనం కనెక్ట్ చేస్తాము సో మనం ఏం చేస్తున్నాము ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ చేస్తున్నాము సో అందుకోసం ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ అనేది మనం దీనికి అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాము ఓకే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే పాజిటివ్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో అది వర్క్ పీస్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాము నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఏదైతే ఉందో అది మనం టూల్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాము ఓకే సో ఇది యానోడ్ కింద అండ్ ఇది క్యాథోడ్ కింద వర్క్ చేస్తుంది సో దీని యొక్క వర్క్ డీటెయిల్ వర్కింగ్ మాత్రం మనం ఆల్రెడీ వీడియో చేసాము అది మీరు చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఓకే సో ఒకటి యానోడు ఒకటి క్యాథోడ్ కింద ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనం పవర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఆర్క్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఈ డై ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఉంది మనం తక్కువ పవర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ సఫిషియంట్గా గ్యాప్ రాదు ఎందుకు అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఈ డై ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఒక బ్యారియర్ లాగా ఒక ఇన్సులేటర్ లాగా తయారవుతుంది ఓకే సో అప్పుడు ఏమేం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఉన్న ఈ కెపాసిటర్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తాము అంటే దాని యొక్క వోల్టేజ్ అనేది పవర్ అనేది పెంచుతాము సో అలా పెంచుకుంటూ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ డై ఎలక్ట్రిక్ ఫ్లూయిడ్ అప్పటి వరకు ఇన్సులేటర్గా పనిచేసేది అలా జస్ట్ క్లియరెన్స్ ఇస్తుంది సో అప్పుడు గ్యాప్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి అక్కడ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఈ పాసేజ్ అనేది ఉండి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఈ టూల్ యొక్క ఫామ్ ఏదైతే ఫామ్లో ఉందో అదే షేప్లో ఇక్కడ మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది మళ్ళీ గ్యాప్ పెరుగుతుంది కదా సో దానివల్ల ఈ కెపాసిటెన్స్ ఈ కెపాసిటర్లో దాని యొక్క పవర్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో అప్పుడు అక్కడ మిషనింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది ఓకే ఇది బ్రీఫ్గా ఓకే ఇక్కడ ఏదైతే మెటీరియల్ రిమూవ్ అయిందో అది ఈ ఫిల్టర్లో రిమూవ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ పంపుతో మళ్ళీ అగైన్ మనకి ఆ సర్క్యూట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా కంటిన్యూగా రన్ అవుతుంది ఓకే సో దీని గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ వీడియో చూడండి మీకు క్లియర్ కట్గా తెలుస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈడిఎం యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి అంటే 
ఇదేంటి ద ప్రాసెస్ కెన్ బి యూజ్డ్ మె ఎకనామికల్లీ ఇది మనం చాలా చాలా ఎకనామికల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మెషినింగ్ డైస్ ఫర్ ఫోర్జింగ్ బ్లాంకింగ్ ఎగ్ ఎక్స్ట్రూజన్ మనం డైస్కి మిషనింగ్ చేయాలంటే ఓకే అది కూడా ఏంటి ఫోర్జింగ్ చేయాలన్నా బ్లాంకింగ్ చేయాలన్నా ఎక్స్ట్రూజన్ చేయాలన్నా దీంతో ఈ ఈడియంతో ఈజీగా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ డ్రిల్లింగ్ ఫైన్ డీప్ హోల్స్ ఇన్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ నాజుల్ సో మనకి నాజుల్స్ అనేవి చాలా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి ఓకే మనం దానిలో ఆ హో నాజుల్లో హోల్స్ చేయాలి అంటే ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్లో చేయాలి అంటే అది చాలా ప్రెసిషన్తో చాలా చాలా చిన్నగా చేయాలి సో అది మనం ఈ ఈడియంతో చేస్తారు మెషినింగ్ హార్డ్ డెల్లాయిస్ మనం హార్డ్ డెల్లాయిస్ని మెషినింగ్ చేయాలి అంటే ఇది బెస్ట్ మెషినింగ్ పర్పస్ నెక్స్ట్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ ఫ్రెజైల్ కాంపొనెంట్స్ విచ్ కెనాట్ బీ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై కన్వీనియన్షనల్ మెథడ్ అంటే మనం ఏవైనా సరే ఈ ఫ్రెజైల్ అంటే మనం ఇలా పట్టుకుంటే విరిగిపోతాయి లేదా మనం దాని మీదకి వెళ్తే విరిగిపోతాయి అన్న మెటీరియల్స్ని మనం తయారు చేయాలి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి అంటే మెషినింగ్ చేయాలి అంటే ఈ ఈడిఎం అనేది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్ ఫర్ రిమూవల్ ఆఫ్ బ్రోకెన్ ట్యాప్స్ వితౌట్ డిస్ట్రాయింగ్ వర్క్ పీస్ సో మనకి ట్యాప్స్ అనేవి ఇరిగిపోతూ ఉంటాయి ఓకే వాటిని రిమూవ్ చేయాలి ఓకే ఒక ట్యాప్ సెట్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అది ఇరిగిపోయింది ఆ లోపల దాన్ని డ్యామేజ్ అవ్వకుండా దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఈ ఈడియం అనేది వాడతాము ప్రొడ్యూసింగ్ ఇంట్రికేట్ అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ షేప్డ్ ప్రొఫైల్స్ మెయిన్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మనం ఏమైనా సరే ఇర్రెగ్యులర్ సర్ఫేసెస్ లేదా వేరే వేరే స షేప్స్ ఉంటే మనం వాటిని మెషినింగ్ చేయడానికి ఈ ఈడియం అనేది వాడుతూ ఉంటాం ఓకే నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజెస్కి వద్దాం అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి హార్డ్నెస్ ఈజ్ నెవర్ ఏ లిమిటేషన్ ఆఫ్ ఫర్ మిషనింగ్ జనరల్గా మనం ఏ మిషనింగ్ చేసినా సరే లేత్లో కానీ డ్రిల్లింగ్లో కానీ మిల్లింగ్లో కానీ ఎక్కడ చేసినా మనకి ఆ వర్క్ పీస్ యొక్క హార్డ్నెస్ బట్టి మనం టూల్ కానీ మిషన్ కానీ అన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కానీ ఇందులో మనం హార్డ్నెస్తో సంబంధమే లేదు ఏ మెటీరియల్ అయినా ఈజీగా మనం మెషరింగ్ చేయొచ్చు హై డిగ్రీ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఫినిష్ కెన్ బీ అప్టైండ్ ఇందులో యాక్యురసీ అనేది సర్ఫేస్ ఫినిష్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ వస్తుంది ద టూల్ అండ్ వర్క్ ఆర్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఈ టూలు ఈ వర్క్ పీస్ రెండు కాంటాక్ట్లో ఉండవు అండ్ నో కటింగ్ ఫోర్సెస్ యాక్టెడ్ అప్ఆన్ ది వర్క్ సో ఎప్పుడైతే రెండు కటింగ్ రెండు కాంటాక్ట్లో లేవో సపోజ్ లేత్ ఉంది సో లేత్ టూలు ఈ వర్క్ పీస్ సో దానివల్ల ఒక ఫోర్సెస్ అనేవి ఈ టూల్ మీద వస్తూ ఉంటాయి లేదా వర్క్ పీస్ మీద వస్తాయి సో అలాంటివి ఏవి ఇందులో రావు థిన్ సెక్షన్ అండ్ ఫ్రెజైల్ పార్ట్స్ కెన్ బీ మిషన్ వితౌట్ ఎనీ డిస్టర్షన్ అండ్ డ్యామేజ్ చాలా తక్కువ థిక్నెస్ ఉన్న సెక్షన్స్ లేదా ఇలా మనం ఏమైనా టచ్ చేస్తే ఇవి విరిగిపోతాయి అన్న మెటీరియల్స్ని మనం ఈజీగా దీంతో మిషనింగ్ చేయొచ్చు ఎనీ కాంప్లికేటెడ్ షేప్స్ కెన్ బీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆన్ ది వర్క్ పీస్ మనం ఏ కాంప్లికేటెడ్ షేప్స్ అయినా సరే మనం ఇందులో ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు ఇవి అడ్వాంటేజెస్ సో ప్రతి ఒక్కదానికి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నట్టే డిజడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి కదా సో అదేంటి అంటే ద మెటల్ రిమూవల్ రేట్ ఈస్ లో ఇందులో చాలా చాలా తక్కువగా చాలా తక్కువగా మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది ఈ మిషనింగ్లో సో అందుకోసమే మనం కంపేరిటివ్ వేరే మిషనింగ్ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే ఇది చాలా లోగా ఉంటుంది ఓన్లీ సూటబుల్ ఫర్ ఎలక్ట్రికల్లీ కండక్ట్ మెటీరియల్స్ సో ఇది ఒక్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సపోజ్ మనం ఒక ప్లాస్టిక్ కానీ ఓకే లేకపోతే వేరే ఈ కరెంట్ క్యారీ చేయలేని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని తీసుకొని ఇందులో మెషినింగ్ చేయాలి అంటే అవ్వదు ఓన్లీ కరెంట్ ఏదైతే కండక్ట్ చేస్తుందో ఆ మెటల్స్నే మనం మెషినింగ్ చేయడానికి అవుతుంది హై హీట్ ప్రొడ్యూస్ అట్ ది వర్క్ సర్ఫేస్ మే చేంజ్ ది మెటాలజికల్ ప్రాపర్టీస్ సో మనకి ఇక్కడ ఆ హీట్ జనరేషన్ వల్లే కదా మనకి మెటల్ రిమూవ్ అవుతుంది సో అప్పుడు ఏంటి అంటే ఈ మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ మారిపోవచ్చు ఓకే స్ట్రక్చర్ కానీ గ్రెయిన్ సైజ్ కానీ ఏదైనా సరే హై హీట్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల ఎక్సెసివ్ టూల్ వేర్ ఈ టూల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క 
వేరియంట్ ఎయిర్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది హై స్పెసిఫిక్ పవర్ కన్జంప్షన్ సో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇదంతా కూడా మనకి ఎలక్ట్రికల్ మీదే పనిచేస్తుంది సో అందుకోసం ఆ పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు అదర్ మెషినింగ్ ప్రాసెసెస్ ఓకే ఇవి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిజడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ఈడిఎం ఎలక్ట్రిక్ డిశ్చార్జ్ మిషనింగ్ ఓకే సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ టాపిక్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి ఇంకా ఏమైనా మీకు టాపిక్ కావాలి అంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి మేము తప్పకుండా ఆ వీడియో మీకు చేయడానికి ట్రై చేస్తాము అండ్ చేస్తాము కూడా అండ్ లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే నష్టమేమి లేదు మాకు ఒక బూస్టప్గా ఉంటుంది ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది మా థౌజండ్ ప్లస్ వీడియోస్ కూడా మీకు చాలా యూజ్ అవుతాయి ఎవరికైతే యూజ్ అవుతాయి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్